Dobrý den, vítejte na třetí přednášce našeho Velkinovského cyklu. Rád bych zde přivítal pana doktora Jana Vičovského, který na dnešním festivalu a dní otevřených dveří vystupuje v takové dvojí roli, protože je zároveň proděkanem Filozofické fakulty pro přijímací řízení a vnější vztahy. Takže pokud se přímo zajímáte o studium na Filozofické fakultě, tak bych vás zároveň rád pozval na setkání s panem proděkanem, které proběhne v půl třetí. 14.30 v místnosti číslo 217. Kromě toho se také po celý den můžete v první patře proti schodu na stánku oddělení přijímacího řízení podrobně informovat o přijímacím řízení, podmínkách, o těch oborech a tak dále. Nicméně teď v tuto chvíli je tu pan doktor Vyčovský ve své druhé roli jako pedagog ústavu srovnávací pro vědní jazykovědy. Tady, to měla jsem mít cedulku, jako pedagog ústavu srovnávací jazykovědy. Jeho oborové zaměření je tedy velmi podobné oborovému zaměření pana profesora Tolkina. A v dnešním přednášce vám představí J.R.R. Tolkina jako tvůrce jazyku a písem. Já děkuji velice za uvítání a doufám, že to uspůsobí. Takže pokud by někdo neslyšel, má slova až tam dozadu. Tak zvedněte, to asi nebylo asi to považovat. Když jich mě i tam vzadu, vidím pána, kdo bylo netočku výdečně. To mě je půjde se odešel asi, tak jak se to považu na lidu. Já děkuji za to, za to představení a zároveň se rovnou přiznám k tomu, že prostě jsem fanatický dolkinista už velmi dlouho, takže teď a teď nás takový tady víc. Takže ten, ten důvod, že jsme si dolkina vybrali, nebo dolkina, já jsem to zvyklý celý dolik na dolkina, protože jsem nevěděl, jak se to vyslovuje, nebyla Wikipedie. A u nás to má nikdo nevěděl. Mě by zajímalo, protože teď jsem to představen já, s tím mám já účest. To znamená, pro mě teďka je to nejpůjštější vědět, kdo tu knihu čet, to zvedněte ruce. Někteří, někteří jenom viděli film, je tomu tak. Ale i tak vás budu to zvedněte, to je dobré. Jsou tady tací, kteří jdu četli víc jak třikrát? Jsou tady tací, kteří by snad na tom byli kdysi, tak jako já, to znamená, že by nejdřív četli první díl, pak čekali na druhý a pak na třetí. No vyjde, to už nejenom dva. Tohle jste velice důležitý o celé mé prezentace. Když, jak vlastně důležité určující pro mě byla prezent dalších lidí, a už úplně nebo částečně setkání s Tolkienem v tom, čím se nakonec stali a proč se odstali tady. A to fotografie zhruba tak dokumentuje, v jakém stavu jsou ty knihy, které jsem v průběhu let zkromáždil, čili pán Prestenu v angličtině prošel mýma rukama tak, řekněme, 15 krát. A ta druhá kniha, na které už není poznat nic, je skutečně to první původní vydání pána Prestenu v roku 1990 na pouci. A já myslím, že by nebylo to kina, tak bych pravděpodobně se stal špatným geologem. Takže někdy, já myslím, že to bylo na pouze v roku 1990, čili teď si to působ v této chronologické sekvence, vlastně ani ne rok po tom, co padnul předchozí slavný režim, byla konečně tato kniha publikována. Ostatně možná jste slyšeli některé z důvodů, proč předtím publikována nebyla. Řekněte si, neškodnou země je poskytující a elfy vlastně. Až na to, že tam na východě je zlázeně vodu. <laughs> Takže, přijde, že to bylo tak, prostě, protože by děti začaly vnímat to jako co si zlého, na tu krásnou zemi na západě, kam nakonec odplouvá Bilbo a Frodo, že až ty ostatní, tak nebylo nebylo to nic kutné kože. Takže ta kniha vyšla až v roce 1990, až bylo 13, a pamatuju si, že by táta v tomhle způsobě si knížku po druhý jsem nemusel jít spát, 8, ale mohl jsem to dočít, který jsem řekl asi do dvou do rána. A přečel jsem to celý v jednom tahu a měl jsem hodně na to slipla. A bylo to naprosto jako učující okamžik celého zbytku mého vývoje, který se nepodařilo zvrátit ani dalšími záležitostmi to seznámení se uh, s fenomenem že a alkoholu a dalších takových věcí, které blíží v tvrdě. A Jakkoliv ve vědeckém diskurzu, zejména pokud se týká o historické vědy, bychom se bránili tomu, 
abychom nějaký pozdější okamžik, pozdější událost interpretovali tak, že byla cílem nového historického vývoje, zejména se tak neděje, nebo nemělo by se tak dít v historické atikovědě, tak já musím říct za sebe, že prostě zpětně, když se dívám, tak je mi zcela jasné, že toto byl ten okamžik, ten učující okamžik, kdy jsem propadl a teďka čemu? Nikoli mytologii, a nikoli literatuře, a nikoli religionistická, v žádném z těch dalších oborů, které, jak tady uvidíte, jak se tady vystřídáme s kolegy, mají co říct o Tolkienovi, protože Tolkien má co říct o něj, ale propadl jsem historické srovnávací jazykově. Čili odvětví, které se v podstatě zabývá rekonstrukcí jazyků, kterými se už nemluví. A jak jsem se k tomu dostal? Dostal jsem se k tomu na základě této jedné knihy ve 13 let. Než vyšel druhý díl, bylo jasno. Vzhledem k tomu, že se pokládám, že většina z vás jsou stejně postižení jako já, tak doufám, že odpustíte, že se budu tvářit, že elština je reálný a skutečný jazyk. Jak to je, že víme, že to bude asi není. jaké bylo to napětí, to čekání na ten druhý díl, než vyjde. Pokud jste četli Hejho Podra, tak asi tak si dokážete. Takže jsem každý týden jezdil do nakladatelství, se to tak, jestli už vyšel druhý díl. A vyšel zrovna, když jsem byl na dětském táboře. A po bohatství musím byli z lepší rodiny, poslali rodiče. Takže jsem, ho, jsem si ho počul na dvě hodiny za celé své kapes, na bych se ho mohl přečít se podru. A tak dál. To co, to, co vás zaujme, no aspoň to, co mě zaujalo na té knize hned od začátku, ačkoliv jsem ještě do Krkáho přesně pojmenovat, o co jde, do toho, jakým způsobem Tolkien nejen pracuje s jazykem, ostatně to, jak pracuje s angličtinou, jsem v té době nebyl schopen nějak posoudit. Já jsem měl jenom ten dokonalý překlad paní Bošustové, o které jsem se pak dozvěděl, že to je ta nenápadná milá tichá paní, která sedí v hlavně anglicky, když jsem přišel na pavu. A když se mi nesmí, když jsem někdy poděkoval za to, že vůbec se tomu povolal, že to mě to přeložilo. Ale abych se... Čili nemohl jsem ocenit to, jaká je ta angličtina, to samozřejmě, kdo z vás to četl v angličtině? Ty ostatní teprve budou. <laughs> tak, eh, tak jsem byl schopen ocenit to, jakým způsobem se pracuje s jazykem, nikoli jako to prostředím, ve kterém se ocitáme. A prostě to vyprávět, když když čtete nějakou literaturu, tak ten jazyk je jak si samozřejmě, ničeho nevyčuje. Ale vlastně z toho důrazu, který autor klade, že možné aspekty jazyků v té knize, a zejména to, jak se mezi sebou různé jazyky potýkají, a zejména těch vlastně cizích jazyků, to, prostě, to znamená elských jazyků, černé řeči, 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 a tak dále, a tak dále. A to jsou věci, které podle mě Sebelepší film nemůže zprostředkovat do konání. Ty role toho psáného slova, protože to vidíte přes sebe, že to můžete vracet. To prostě ty filmy, o kterých si obecně myslím, že nejsou ani nějak vám dobré, ale my jsme mohli vyklásit vás pustí. Toto, toto nemohou zprostředkovat do konání. A samozřejmě v literatuře ta tradice vynalézání jazyků je poměrně dlouhá. Ostatně ty z vás, kteří se třeba, třeba setkali s Oliverovými cestami, tak vidím, že v různých těch knihách jsou různé jazyky. Občas jsou tam různé žertovné příčky, takže třeba ten plovoucí ostrov La Puta je skutečně La Puta, což už tehdy ve španělštině znamená, to, co to dnes znamená. A podobně se setkáte s vymyšlenými jazyky třeba v díle Cyrana z Bergeraku. Mimochodem, kdo z vás ví, že Cyrano z Bergeraku je reálná postava a spisovatel? Se to Čili ten, ta práce, to divadelní hra, založená na životě skutečného spisovatele a básníka. I v jeho knihách se stane měsíc a přes se dostatečně říče se setkáte se s umělými jazyky. A ostatně se s nimi setkáte v podstatě ve veškeré té fantasy literatury, která se od té doby objevila, myslím, od doby vlastně tolký na dalších takových. Ale to, co je, jak se těm jazykům vždycky chybí, nebo naopak, to, co je na nich, na první pohled vždycky zřetelné, že jsou jaksi na bok. Že ty názvy a jména, ty texty jsou v nich libovolné. Zajímavé to vidí, když to člověk srovná opravdu s jazykem, který byl od začátku vynalezen, tak jako to bylo, jak říkat, A já 
jsem v těch 13 letech neměl žádný důvod předpokládat, že ty jazyky uh, jsou skutečné, nebo že by se u nich dalo dobrat všechny jako i gramatiky. To z ničeho prostě neplynulo. A vlastně, kdybych se toho dobral teď, tak bych asi to tež neudělal, protože by mě to nenapadlo. Ale když jsem prostě nepochyboval o tom, že se lze všechno si dobrat. A druhý, co začalo se stavovat z těch knih, a teď si vemte, že máte vlastně jazyk, ke kterému máte veškeré podklady jenom v této jedné knize. Veškeré texty toho jazyka, veškerý kulturní kontext, veškeré bylinky toho jazyčné texty jsou jenom v tomto jednom svazku. A z tohoto svazku jsem začal si vypisovat slovíčka, když jsem časem zjistil, možná kdo, kdo prošel podobným osudem, aspoň, aspoň někdy zvítečně. Začal jsem si vypisovat to slovíčka, vedle se teď jsem časem zhledal, že tam je víc jazyků a že to je trošičku guláš. A jedna z těch věcí, kde si člověk začal uvědomovat i některé, řekněme, Uh, so, možnost rekonstruovat nebo extrahovat některé lexikální jednotky už třeba z té mapy, která možná není si mi dobře rozpoznatelná, možná vidíte, že jsem si do ní šmáral tehdy. Kdyby to skutečně takhle ta kniha dopadla, kdyby to mohli přijít. Tak si přijmete, že například řada řek na té mapě obsahuje element Twin, z čehož poměrně snadno, tak jako třeba z toho českého APA ve všech těch názvech řekl. Soudě, že to je, co si něco musí mít s názvem řek. To je, to znamená hezky řeka. Například je to naše aba, dodava a oraba a tak dále. To znamená přímo řeka, ale to znamená voda. To znamená jen to samé slovo jako vždycky aqua. Nějaké pragermánské aqua. Něco takové. A tak dále. Podíváte se na tu mapu a vidíte hory. Někde je to jedna hora a jmenuje se Oro. Někde je víc hor a jsou to Ere. Čili na první pohled a zejména proč je není nic tak vážný, shledat, že jedno slovo má víc skoro. Si uvědomíte, že jak si jsou tam ještě nějaké souvislosti mezi těmi, kde se to slovo vyhovuje, v, v jakém kontextu. Čili, že to opravdu není ad hoc, že tam je nějaká skrytá logika, a když cítíte jenom intuitivně. A mezi těmi jazyky je samozřejmě na první pohled pro poměrně, nebo na první přečtení poměrně snadné rozpoznat, že když vám někdo že je něco napsáno v černé řeči, takže to není alština. Když je něco napsáno v řadě řece, tak vlastně to není alština. Poměrně déle trvá, než si člověk uvědomí, že tam jsou při nejmenším dvě různé alštiny. A to při nejmenším znamená, že vlastně bychom mohli říct, že jsou tam dvě větve elfských jazyků, ale z obou těch větví vlastně máme texty, které náleží k různým obdobím jejich vnitřního vývoje. To je samozřejmě něco, čemu se nedostanete na základě zrovnávání, když jsou 13 let, bez jakékoliv metody, jakékoliv další. V podstatě jako holistický díl, to znamená, že jako nemá, nemá vůbec žádné vzdělání. Podobně v té knize se setkáte s tím, já to pojdu, ty jednotlivé obrázky se setkáte s tím, že tam je několik různých písem, ale to vám trvá, než vám dojde, že se ta písma k sobě mají. Upozorňuji, že. Na konci třetího dílu, jak všichni víte, je poměrně dlouhý dodatek, ve kterém se dozvíte, co jsou těch jazycích, o tom písmu a tak dále, tak dále. A já jsem měl ten první. <coughs> Čili než vyšel ten třetí, a nevím, jak to bylo, podle mě to muselo být aspoň 50 let, tak se to prožíval. <coughs> tak to bylo skutečně jediný zdroj na možnost, jak se dopracovat to, jak ty jazyky a to písmo fungují. To znamená v podstatě rekonstruovat. Takže tady vidíte, že jsem se snažil si dělat pisky k tomu písmu. A zrada samozřejmě té věci byla, možná to není tak dobře vidět, ale zrada té věci byla, že jsem samozřejmě nepředpokládal, že jsem ten nápis je v angličtině. Což ukazuje jeden z těch, řekněme, bolavý bůh, jakékoliv jazykové rekonstrukce, pokud máte text v neznámém písmu, tak je dobré aspoň vědět, co je to za jazyk. Takže například, když se. 20. století objevily eh, tabulky na kreditě a na vědnickém desku obsané neznámým písmem, tak byly rozlučně teprve v okamžiku, kdy někdo přišel s tím, že by to mohla být řečtina, než to našlo z podou okolostí přesku. Ale řekněte se, netrvalo to jenom, respektive trvalo to poměrně dlouho, než se to eh, vypracovalo. Čili pokud člověk netuší, že to je zapsáno v angličtině, ještě navíc zapsáno nikoli grafem po grafem, ale tak jako na půl foneticky, tak se pravděpodobně nedovedete toho. Navíc, jak vidíte, tak tam nejsou 
když nezvedeme mezi slovy, takže se nedoberete toho, co ten text znamená. A, čili takto zhruba vypadají, tak to dneska vypadá, tak mě to nevím, že máte všichni asi nějaké tlačí vydání, než je to moje. Čili zhruba takto vypadal korpus textů, jak v originálním písmu, tak v překladech nebo v přepisech. Samozřejmě ta transliterace a transkripce toho kinova byla poněkud jiná, než bych se očekával, takže třeba to můžstvo stříško bylo zřejmě prostě jenom dlouhé, protože jsem prostě viděl ten graf. A se máte krásný překlad, čili máte příklad bilingvy po jazyčnému textu. Některé jazyky jsou na to ještě mnohem důž než černá řeč, myslím, že to je evropské jazyky, to znamená, že máte třeba jenom několik hodinní slovíček. Tu a tam v té knize najdete kratší text, u něhož máte překlad, samozřejmě ten překlad není slovo od slova, a navíc je to překlad překladu, to znamená, je to překlad z angličtiny do češtiny a předtím z angličtiny do angličtiny. Což je poměrně časté, takže ty z vás, kteří čte třeba některé hebrejskou mytologii, znáte starý zákon, tak vlastně četli překlad překladů podobně jako, podobně jako to v tomto případě i s různými chybami a překlady, ke kterým ten dojde. Další krátký hrůdek a hrůdu říkám, jako těchto několik málo kousků pro mě tak cených, a to vám potvrdí každý zrovnávací lingvista, že je úplně něco jiného, když máte ojedinělá slova a něco jiného, když máte delší slovní text. Když je třeba takhle krátký, tak se něco dozvíte o tom, jak vyprává syntax. Jak se tak slova chovají, když se ho smůžu vedle sebe. Obvykle se taky dozvíte něco o tom, jak vypadají taková ta drobná slovíčka, která na jednom slovních nápisech nebo ve jménech nenajdete. Jako jsou třeba spojky a předložky. Čili těch to několik málo originálních textů. Plus, nepříliš přesný a nepříliš věrný jejich překlad. Můžu vidět, že takhle to má 2, 4, 6, 7 řádků. V podstatě to převedeme do celého toho textu. Takže i toto bylo třeba srovnávat a určitě když jsem přiznával, že o tom jsem prostě celá a teďka vím, že to je na to vás toho znamená, ale teď jsem se to nedovolil. Pak tam máte další důležitý text, to je... Teď poločím do tato publika. Ale můžu návrobek Mory. Je kromě toho, že to je jiné písmo, než kdekoliv jinde, tak je to ještě jiný jazyk. Takže... Ta horní část Balin fungivul uh, uzbat chazat důmu a pod, tě, pod tím je Balin son of Fundin uh, uh, a Lohled Moria v angličtí. Takže jsme tak takto dohromady pletou ty všelijaký jazyk. A samozřejmě ten nejúžasnější ze všech těch nápisů, protože ten, který nejvíc se pojí z rekonstrukcí a psychologií, já bych se takhle velmi v bolestném okamžiku pro to společenstvo je nápis na bráně do můry, kde si všichni vybavujete celé společenstvo, včetně Gandalfa Dápe. Snaží se přijít na to, jak se dostat do vnitř. Pak několik dalších textů. Nejdůležitější text. To je to, to je to, jo. To je ten vůbec nejdelší text. A zároveň s tou hlavou vlastností, sice s relativně přesným překladem. To je jediný, že jsem se jako 13 let, že bych teďka neudělal, že bych se jako takhle kreslil do kůží, a tak jsem to nedal, že prostě potrhám ty slovíčka, zrovnávám to, tak asi tohle to bude tamto. Například v tom textu najdete slovíčko Lise Vidu Voreva a asi si vybavíte, že to, co tam píjí, je Vidu Vore. Medovina. Takže při nejmenší i z toho ostatního textu můžete vydedukovat aspoň tohle to slovíčko a vyloučit, že tedy ten výruhor nebo ta medovina není ani o Romardy, ani Lisa, ani nic jiného. A tady jenom tady. Drobný <tějí> podotek, že se nám prožívané od tisku, který mě si vyšel v 29. roku 1984 haléřů.
někdy kolem 15. roku věku, když už pokládám, že jsme všechny tři díly byly venku, nebo možná jenom první dva, jsem se poprvé osnul na půdě této fakulty, protože se tady kdysi scházel takový pomatený spolek, pořád to bylo nová díla. Byla tu místnost, teď jsem začal podívat, byla to skutečně místnost 111, že na anglicky, kde po stolech měly rozloženy různé materiály, ke kterým běžně člověk neměl přístup, jako například vytištěné své časopisy, ve kterých byla postupně přeložená gramatika, ale určitě nechci samozřejmě bez tím někdo už vyrobil na západě. Já jsem s potěšením shledal, že jsem měl skoro všechno byl. <laughs> ale na to, co jsem měl dobře, mě aspoň jako bylo bylo, že se to dá, myslím, že se to dá, takže žádný to bylo taky krásný, protože já jsem těch musí být zažívat, ale v tom, že víte, že nejste jiný. To, to v té pozici, že 
vlastně nemusel používat slova, když jak se to dostaneme, tak to používal, nemusel používat slova jazyka, nebo slova starého jazyka jenom v této, nebo nebyl, nebyl jen omezen tím, co mu nabízel vlastní jazyk, ale on si prostě jazyky sám do sebe vynalézal. A do značné míry uvažoval o tom, jak ten příslušný jazyk charakterizuje ten národ, nebo tu rasu, řekněme, v tom prstenu. Takže pokud posloucháte elštinu, tak sledáte, pokud jsou tady politické politické, tak se hledají, že ten jazyk se vyznačuje tím, že má poměrně jednoduchou stavbu slavy, čili a není to žádné strč, prst, skrz, krk. Ale kdo někdo by taky zjistil, třeba pokud se podíváme na ten uh, text, Písně. Sledáme, že tam je velice mnoho likvid na sál, na sál, nebo na sál, nebo na sál, nebo na sál, nebo čili aj laurie lanta glasy surinem jeli unotime drama raldaro nrl m v v všechny ty libozvučné znělé zvuky, které se tady protahovaly, pokud vám nebude dech, z těch, které jazyk skládá. Skoro okolností ten důvod, proč se mu toto líbilo, byl jednak dán tím, že prostě tyto zvuky jsou jaksi příjemné. Prostě já to bych potvrdil. Nedávno se dnes tolí britský lingvista Jeffrey Leach, který nám psal Linguistic Guides to English, který přesně říká, že pokud chceme jako navodit v atmosféru toho plynutí, tak s tím volíme takové hlásky. Pokud naopak ten konflikt nebo těsnání někam, tak volíme jiné hlásky. Tohle se on si musel do dopravuje vědom a zároveň skoro prostě některé jazyky prostě mají takovou dostavu, nebo jsou tomu to poměrně blízké, takže třeba jeho oblíbená finština. Vlastně pokud byste našli tohle to nikoli pánovi prstenů, ale na obalu šampónu, tak jste právě závěru, že prostě, když se vám dostane šampón, že tam napsáno finsky, když se vám dostane šampón do očí, vyplákněte si je vodou. Protože ta stavba je velice podobná. A teď si poslednete, a u Laurie Lantar vlasy sůry nen je, u mnoho ty me veráma la dar. A oproti tomu, tak si víte, že se snaží autor vlastně snížit, jak snaží ten jazyk vystihnout i povahu těch mluvčí. Což samozřejmě dělá, která se objevala v 19. století, takže různé národy z různých svých hledisek oceňovaly různé jiné národy a jejich jazyky, jako buď libozvučné nebo naopak příšerné, takže třeba ještě v 18. století, myslím, kolovala v uh, učených kruzích jedna z hypotéz o tom, jak se mluvilo v ráji. A sice myslím, že to bylo tak, že Bůh a Adam s Evou mluvili německy, ale ad maďarsku. Nevím, pojďme, já to bylo v těch bouzdeních letech, když jsem vás v Maďarsku snažil trhnout. Naši drahé, jako v Slouherské monarchie, tedy v Česí Rakousku. Pokud se podíváte třeba i na to, jaké vokály, jaké zanohlásky v těch jazycích jsou, tak to i o něčem vypovídá. To znamená, že třeba co se týče vokálů, jednak je tam obecně víc na počet mástek než v té černé řeči, a jednak je tam i víc co na počet kvality vokálů, čili je tam I, E, A, O, U. V tom až na zdubatu, až na zdimbatu je I, U a A, což vůbec je jednodušší vokalický systém, který existuje. Dáme za pravdu některý, když tvrdí, že na kapkazu kavarčky tam má jen jeden pokál. Když mě svádí na pohodlný úplat ze strany severní zkušení. Je vlastně tohle jste velice chudý jazyk na vokál, což tak nějak jako akusticky zase na posluchače působí. Navíc pokud někdo jste někdy propadli jazykům semickým a kačtině třeba, nebo hebrejština už to tolik nemá, a kačtině vlastně je E velice vzácné a ve směs se objevuje jenom I a U, takže to má velice podobný, akusticky to má velice podobný, vyvolává velice podobný dojem. A kromě jiného, třeba jazyk ten plastík, o kterém se v technice rozvíjíme velice málo, tak má některé charakteristiky, nikoli fonologické, ale morfologické, které odpovídají jazykům semickým. Takže vidět, že i Tolkien se vlastně takto inspiroval. On byl svého času obvinován z antisemitismu, což bylo naprosto nesmyslné. To evidentně nebyla ty semita, čistě proto, že prostě ty plastici v těch nivrách nějak jsou potvrdovaní tak a tak. A že by bylo možné identifikovat s tím, jak některé národy evropské by rány vždy viděly. To by byla prostý nesmysl. 
A bohužel víte, že i když píšete z fantasy, tak se nevyhnete, protože vás to ty začnou obvinovat. A teď bych to postupně dostat k tomu, co vlastně v těch jazycích vidí lingvista, ještě navíc lingvista podřešený tím, že se nezabývá s lingvistikou, ale jak rodí lingvistikou a rekonstrukcí jazyků. Protože já jsem se nakonec dostal k tomu, že jsem zavřel do toho, to spíš dovažen, indoropské srovnávací jazykovědy, když úplně mě vlastně rekonstruuje, jak vypadal ten původní indoropský prejazyk, pra indoropština. A že jsme se k tomu dostali velice daleko, čili vlastně my jsme dokázali tenhle ten text do větší podíží přeložit i do pra indoropštiny. A do konce jsou tazí, kteří se tím jazykem snaží mluvit. Například teď já, protože to je pořád ten samý jazyk. To ten rozdíl mezi dvěma jazyky je arbitrární čistě, já vlastně pořád budu mít rovský, pra indoropský, akorát už to pra pradě, když budeme nepoznat. A jakmile začnete zkoumat ty elské jazyky z tohle, z toho pohledu, tak najednou vám začne docházet, proč tak strašně silně působí. Protože Tolkien sice volil občas krásná slova, která se mu líbila, začlenovali do svých jazyků, ale vždycky uplatňoval sám pro sebe takovou hru a metodu na půl, kdy každému slovu ještě v rámci z toho kontextu, to je jazykové rodiny elských jazyků, přisoudil nějakou historii. Takže i když se mu třeba líbil, řekněme, název řeckého měsíce někde na přelomu dubna a května Targelion, což možná, když je to Selmarilion, tak už možná bude méně. Tak tam myslím, že jeden z krajů se jmenuje kraj za Gelion, Targelion. Pro konci to tady je kradené z krajiště. Takže on si to slovo půjčí, ale zároveň mu dává výklad v rámci toho svého světa, toho svého jazyka. A Tolkien nepochybně musel pracovat tak, že ne, že tedy jako začlňoval tak ty slova nebo vymýšlel slova tak, jak se mu lídala, a opatřoval etymologii, ale zároveň ten vývoj těch elských jazyků nebyl naprosto libovolný, ale řídil se stejnými zásadami, kterými se řídí vývoj libovolného živého jazyka. Takže on si v podstatě v hlavě udělal takové jako malé vařeniště. A tam se ty jazyky pěstoval. <laughs> Což se příliš leží o toho, jak vzniká jakýkoliv jiný jazyk. Když se učíme jazyk jako ještě nemluvčí, jako nemluvňa, tak, tak se tam taky dělám vařeniště, akorát, že jenom se testuju vlastní jazyka. A jak teď říkáte, než to zkušte já, dokonce dospěje tak daleko, že začal ty jazyky srovnávat podobnýma metodama, jak se srovnávají tři jazyky evropské. A dostali se tak daleko, že nejen, že jsou schopni zrekonstruovat, jak vypadala pravdovština, která není žádná, žádné z těch nich růžena. Pro mě občasných poznámek v pozdějších vlastně díle, která vydával Tolkien Hussein Christopher, se vlastně se dostaneme k tomu, jak Tolkien postupně uvažoval o těch jazycích, jak měnil názor některých postav, vlastně některé hodně. A, a dokonce se dá dostat až tak daleko, že ještě v tom prach elfském jazyce se provést takzvanou vnitřní rekonstrukci. A dobrat se možná věcí, které to tím zamýšlel, možná kterých si nevšiml, nebo byl v některé fázi svého života natolik nedůsledný, že se nerozhodl, kterou z variant použije. Takže se tam potom objevují obě. Čili je možné srovnávat ještě některé diskrepance v rámci tohoto rekonstruovaného jazyka, který to zřejmě nikde nezmínil, ale někde v hlavě musel mít. On si musel mít velice dobře. Vědom a velice dobře musel uh, rozumět tomu, jak jazyky mezi, mezi sebou jsou vstaženy pomocí tzv. hláskových zákonů. To znamená, že třeba jeden z těch nejlepších příkladů, který tady máme je knize několikrát, protože se pořád mluví o tmě a o světle. A teď nalezu. Čili L. Síla, Lumen, Omentielgo. To síla je třetí osoba singuláru svítí. Petíž element je to ve své silmarilion. Silma je vlastně derivace od toho, že ne, naznačují si něco, jako kdyby to o řečně silma. Silma, silma, to jsme jsou prostě svět. A na druhou stranu víte, že měsíc, že to jsou září, což mimochodem měsíc si se nejalo luna v češtině, pochází z Evropské kořeny, který znamená svítit září, je i sil, jako i sil dur, a nebo i fil. Čili tam na jedné straně s, na druhé fl. 
podobně víte, že v Silmaridium je postava Thingula, což je, když se říká, drsní alkové Doriatu, který si vzal tu milion a tak dále, a tak dále. Víte, že to znamená, že to je samozřejmě 20 let, tak to znamená pořád ještě dlouho. Ovšem jeho původní jméno znělo Sinda Kolo, že s, s. Tyhle ty hlásky si prostě v těch jazycích pravidelně odpovídají. Že kdy najdete té takzvané syndarské, uh, syndarské elštině s, najdete, ne, najdete s, najdete s, to je kmenýské. A tak dále, tak dále. Takže třeba kdy najdete mezi vokály v jednom jazyku s, v tom druhém najdete v jedné fázi z a v pozdější r. Pro studenty latiny toho není zpěkvapé. To ostatně Tolkien to obeznámen se všemi těmi indoropskými jazyky, takže vlastně inspiroval se, co se, co se týče vývoje těch jazyků elstů. Těch jazyků, které znal. Takže například to, čím vlastně prošla praelština na cestě od toho počátku k tomu jazyku těch lesních elfů v té sindarštině, do značné míry opakuje ten samý vývoj, který prošla pra kelština, nebo ostrovní kelština, od nějakého druhého století našeho dopočtu do nějakého sedmého nebo devátého století. Británie. Čili řada těch změn, vůbec to, jak ten jazyk vypadá, jak zní, jak má no, nějaký pocit, když to má, je velice blízký belštině. A to nejen tím, jak zní, ale i tím, jaké morfonologické a morfosyntaktické základy to s tím mě vyvíjí. Takže možná se si občas všimne, že někde je uh, perian, jako to znamená perian, a někde je, a teď se nevybavím, kde, ale tam i periana čili půjčíci. Takže vidíte, že tam střídá to a to, což třeba pro slovany není příliš, řekněme, změna, kterou bychom, nebo alternace, kterou bychom úplně vydělali. Ale ta vrština naprosto běžná, to je jedna z takzvaných kelských mutací, které ještě něco podobného. Čili takhle se inspiroval. A samozřejmě potom, co tyhle ty změny a ty rozdíly od toho odečtete, tak se můžete dobrat k tomu, jak vypadala, jak vypadala pra elština. Můžete rekonstruovat pra elfské tvary, takže můžete rekonstruovat na tady, který se to bude vidět, ale jestli tady máme tady nějakou fixu. A, tak si představte, že prostě to bylo, že by třetí byla pěstička po elfsku L, 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 a že by to znělo i fil, znamenalo by to světlo, svět, čili takovéhle věci lze právě po tom srovnání uh, podnikat. Na druhou stranu, v tom všem, co Tolkien za svůj život vyprodukoval, ale nikdy nepublikoval. Je spousta třeba drobných poznámek na okraji papíru, nějaké slovo nebo kus věty, u kterého ten překlad není. A tam právě se dá uplatňovat přesně ta samá zrovnávací metoda, která se uplatňuje, když se četla vikendičtina, když se četla kendičtina, když se četla kendičtina, když se Dá se dopracovat toho, co tím Tolkien měl v tom konkrétním případě, já myslím, co to slovo mohlo asi tak znamenat v jeho hlavě, přestože ho třeba nikdy nepoužil. Ale k tomu všem je opravdu zapotřebí, aby ten, kdo tvoří ten jazyk, rozuměl tomu, jak živé jazyky fungují a prosto. Kromě jiných věcí, samozřejmě tam, kde vytváříte umělý jazyk, tak nejjednodušší by bylo uh, vymyslet nějaký jednoduchý počítačový program, nějakou aplikaci, do které nasplete ta potřebná slovíčka a proženete to několika změnami a vyleze vám několik různých jazyků. Ale jazyky samozřejmě budou mít spoustu nevýhod a zejména se v mnoha rysech budou lišit od přirozených jazyků, protože ten vývoj není takto přísně pravidelný. Takže kromě jiného Tolkien si byl vědom i toho, že třeba jazyky se mezi sebou potkávají a půjčují si mezi sebou slova, a to v té knize najdete. Což, když se člověk podívá na nebovolnou jinou fantazii tak vlastně Tohle není něco, na co by vůbec byl kladen důraz, jo, na jazykový kontakt. Nebo třeba jazyková politika Numenor, kde, jak prostě, jistě se zaznamenali v Slavaridu, tak do nějaké fáze všichni ty králové měli kvenejská, čili elovská, čili cizí jména. Ale pak se naštvali na ty elovky a začali se dávat vlastní jména, čili Argyl, Zor a všichni ty lesky a zároveň se žijete, že to není tak hezky protivovský, tak si vlastně jako vyjadřovali tím, že používají jiný jazyk, Vyjadřovali svůj vlastní jazyk na rozdíl od toho jazyka do těch elfů. Vyjadřovali svůj postoj kulturní. V řadě případů, zejména u hobbitů, nacházíme to, že vlastně oni úplně nerozuměli, jedna, který samozřejmě nerozuměl těm původním, 
původním elfským názvům kopců a řek a tak dále, ale často nerozuměli ani v svým vlastním starším slovu, takže tam dokázali se často takzvané lidové etymologie. Takže třeba tam, kde jsme viděli na mapě, a ono to bohužel není příliš vidět, ale tady v těch místech tato řeka je Brandy Vína, což pochází z elského Baranduji. Je mimochodem velice dobře zjetelné, jak to tolky pracoval s inspirací rodinu, protože Baran znamená a anglicky je to Brown. Baran, Brown, takže evidentně konec konců z indorovského kořené her, který znamenal mění, je to tradici o významu. A to druhým, kdy vám možná připomnělo názvo některý řek po Evropě, mnoha řek po Evropě. Takže třeba Dunaj, Dron, Dněpr, Dněstr, to Dn, nebo Dán, Dán, Kořen. Vydor určitě zase označoval řek, takže to si tak jako nepovolně i vypůjčoval z různých jazyků, už vím, ano, pět minut, myslím na to. Ale čtyři. 
měla, znamená, že v té době na té úrovni rekonstrukce jsme si prostě mysleli, že jsou čtyři řady. Pak se ukázalo, že jsou jenom tři, tak jako prl. Že to tím nemohlo vědět, co jsme se dozvěděli o dobrých 50 let později, než začal jazyky vymýšlet. Jsme se tak, lepšinu, takže vlastně povídáte ekonomickým inventářem. Prají do rovštině. A to není všechno. Jedna drobná pozorovná věc, která mi utvrdila v tom, že to nemůže být náhoda, je skutečnost, že právě ročně jeden fonem z těch kozí je velice špatně zastoupen. A to je fonem B, zejména na začátku slova. Takže jediný kořen, který jsme schopni rekonstruovat pro právě ročtinu, je Bell, silný. Což je jednak ve slově debil, které si vyjadřuje spíš opak. Jednak v tom českém vole, bolesla, nedál. A to znamená to mocný, silný. A teďka schválně, co znamená val, bala. A srovnáním takhle bala raukor, víte, co je, že? Bal, ro. Což nepochybně dokazuje, to je jediný kořen, kterého se dá prokázat. Jediný kořen v hlavštině, ale to je bal, které máme. Je obsahuje bl. A znamená moc. Tak už tedy jako tolkým opravdu vzešlo to důmana, a nebo skutečně ty jazyky někde na hluboké úrovni jsou příbuzné. Ale to světlo toho prozření, které mě zakládalo, protože když jsem si dočetl větší soubornou práci na vývoj evropských jazyků, říkal, ano, bylo zde jakési, už od počátku bylo, bylo, bylo zde něco se hrůzku s tím mě volalo, abych to odmalil. Takže vám tímto sděluji, že vlastně nejsou to cizí jazyky, ale jsou to jazyky na hluboké úrovni České Bolesla a a Beniské Valaraukor pocházejí z tého škořenu. Já vám děkuji za pozornost a vzpůsob nějaké dotazy. Děkuji panu doktoru Výčovskému za jeho přednášku a zeptám se, jsou nějaké dotazy?
Ještě přece jenom zajímavá jedna věc, jestli, protože třeba z pohledu literárního je to hodně problematický, vlastně ten vývoj toho knihovního díla, jak je vlastně nekronické, jak se neustále přelývá. Mě by zajímalo, jestli jsou vlastně v tom vývoji v těch, v těch jazyků, tak jako pro to kina, jestli jsou tam nějaké rekonzistence. Bohužel, on se v tom údajně liboval. Takže, takže občas, občas jsou tam nekonzistence. Jako jsem rád říkal to, že vlastně v té prá elštině jsou některé věci, které vypadají jako, že se rozhodlo o deset let později, že vlastně ten kořen bude vypadat takhle. Ale mezi tím to jméno, které se mu líbí, které vypořilo původně, protože se mu tak líbilo, že už nechal tak. Takže jsou tam jako takovýhle věci tam jsou, ale z jedných není moc. Právě vzpomněl, že je na původní jména Náma a na Náma je Mandos a Orient, že jo, tak vlastně původní verze je od Tantor. A pak jsou přepsaný, ale v kurálu se říká Frantu. Byť ty jich jména nejsou to ale jako. No, ale jestli to ten kurál, jestli jako to nevazí, no, tak to jsou to v té hodně něco, které já můžu nějak pánu, nebo něco takové. Já nevím, ale vidím, že je tady spousta budoucí hrepový dropis. Protože jako jakolikrát jazyky jsou nádherný, tak ta legrace, kterou se můžete zprávit do ručího, je ještě... Jo, ale dáme na ty otázky, které jsme tady kladli, a teda speciálně kolega vlastně v rámci těch metod srovnávací jazyků, kde se dá odpovědět jednak, takže vím, že dokážeme některé věci doložit. Ale jednak jako zároveň se ukazuje, že prostě pokud uplatí tenhle tu metodu na proti nový jazyky, tak může být si uplatí na nebo na jiné jiný jazyk, nebo volně jiný kněze, tak to uplatí na bude nevznikaly, takže by vyrostly. Jestli ještě další dotazy? Přiněl přímo nás. Už vedete to, nebo chcete podat mikrofon? Já jsem to uvěděl. Tak to zkuste uzvat. No tak, jakoby, jestli by nás ITIL, nebo ITILI, jestli je to taky z toho ITIL, jako světlo, protože já jsem měl pocit, že by nás ITILI jako měsíční věk, ano, ale měsíc je to to svítí, že jo? Jo, Chvíle, jo že to svítí. Jo, ono vlastně české slovo Luna podobně vlastně svítil, na což nekonečně tolky musel vědět. Vlastně souvisí s kořenem Leuk svítit, který máme v českém louče, jo? Čili Luna by z nějakého Leuksna nebo Louksna načícího svítilna. Čili podobně ten, on, ten měsíc, on, on kromě toho lásku sluní, samozřejmě se inspiroval i dalšími jako, úrovněmi jazykového vývoje, takže třeba ta spojka A nebo R, na městskou rovností A, také tročně, tak to se říkal, že vlastně ten úplný důvod té spojky byl v něčem jako předloze, která znamenala spolu nebo dohromady. Už zase jako častý, častý způsob, jak se vyvíjí, tak jak vznikají takovéhle, takovéhle, takovéhle záležitosti, takovéhle slova. Takže i u toho i Phil pravděpodobně ušil jaká je etymologie měsíce v indorovských jazycích. A na druhou stranu si myslím, že tohle je naprosto vlastně banální. Jako řekli pro mluvčí nebo volného jazyka, že když je to ta jediná věc, která svítí tam nahoře, že to bude říkat to, co svítí tam nahoře. Takže... Tak to asi ten měsíc bych... Ale on to samozřejmě... Nebo nejsem si jistý, že by to někdy jako explicitně řekl. To už je vlastně uplatnění té metody, té etymologie zase toho materiálu. Mnohokrát děkuji panu Proděkonovi i za tu demonstraci, že ve vývoji jazyka většinou nic není tak, jak se zdá být. A naopak, vám děkuji za účast, za otázky a přeji vám ještě krásné dlouhé odpoledne na kulturní festival Open Square a na dní otevření dveří Filosofické fakulty Univerzity Karlovy.